сайн байцахын өгдүүд ээ. Ардгоныйн гадар зүй үчээл эхлүүлтгээй. Өнөөдрин хэчээлэн сэдүүг бэй ос бээр ба гадар зүй бүрх үвч. Бүхтүүрлэн амд өрүнэзм амдардыг дэлхийн бүрх үвчээг бэл бэй ос бээр гэж нэрэлжээн. Амэн амэн зүн далан Агаар мандал, чулуу мандал, осу мандал, гэх мэчжлэй дэлхий мандалуу дэг судалсан байгаа. Дэхээр бэй ос бээр маан, энэ гурм мандалый хаан хайрлцүй үлчлий үрдүүнд амид отоо оргинүүзм амдардыг эйм хүрээг үлүүл бэй ос бээр гэж нэрлдэг бахан. Атмос бээр бэйв агаар мандал, гэйдр ос бээр бэйв осу мандал, лит ос бээр бэйв чулуу мандал, бэй ос бээр бэйв амид мандал шим мандал гэж Бүйос бээр нь амдарл тахсан хийм мандалын доо дүй, далаа дэнгэс хуэра гадзарын дэй дүйг бахтаж байдаг хүрээ гэдэг. Бүгдөөр өнд үргэнаас ажигтхэм болуул далаа дэнгэс хуэра гадзар дамон хийм мандалыг болуул мандалтах байгаа ота амид оргэнүүз мүдэг харж болж байна. Бүйо мандалын бүрлтэг эсгүүд хүнэн үдэн тарахтахгүй Заан халим гэх мэчлэн асар том амтад хүртл улууд амид оргэнэзм бол орж байна. Замон амтны амиг, оргэмлий амиг, замон амтэ оргэмлий амдарх орчин бүгдэнгийн ото хамдатан бэйо мандалин бүрүлтгүй эсгүүдэд гэж нэрлэн ай. Бэйо мандалин хэл эцгаарий бүгдээр дорхт оргэндээр эс ажигалцгай. Хэл эцгаарий харвулжага энэхүүз оргэндээр озоний дахураг Органыг гарлтай чулуулаг гэх мэчлэн ото зүйлүүд харагдачин. Озуоны дахургам ан агаар мандалый эстратто эсбэр дахурд байдаг. Мүн ото далаан еорол тэгээд гадзарин гадаргий чулуу мандал гэх мэчлэн хэсгүүдэд бийо эсбэрин хэл мэцгаар мандал тахсан байдаг. Мүн бийо мандалый хэл эсгаарыг дүхуан орчиний амид бий оршин амдарих нөхцүүл болуун. Амдарлый ото уолд мүр олцу эсгэр нөд бийо мандалый хэл эс Тогтоудыг бахан ай. Тагадыхлэр, тэлхий дээр байгаа нээд амид организмын нээд маасыг болуул бийо маас гэж нэрэлж байгаа. Тагадыхлэр бийо маасыг болуул телеграмыг бахан метр кабдраад. Тоныг бахан гаа гэсэн нэг жүүдээр хэмждэг. Бүгдээр энэ шла үйдлүй анхаарлэн хандуулый. Бийо маасыг юрнхийд нь хуэра гадзар далаа гэх мэчлэнгээр нэг хоэр ангэлж ай. Хуэра гадзар дургамлийн бийо маас зугаамаг дүрүнзүүн төрбүүм тоон. Амтний бийо маас жарн дүрүн төрбүүм тоон. Далай дургамлийн бийо маас нэг армний нэг төрбүүм тоон. Амтний бийо маас бол хорин намар армний үсүүн төрбүүм тоон. Нээд одоо дэлхий дээр байгаа амид бийсийн бийо маасын хэмжия маан зугаамаг дүрүнзүүн ерін дүрүн төрбүүм тоон гаржу байна. Дүүл бүгдээрай Эзлүүх хувийг тоц ол жолцгой. Та бүхін хүсдүгдің дээр оғай мэдээллэг хэсэглээд далаа болон хуэраа гадзарин бэйо маасын эзлүүх хувийг тоц ол орай. Бахшин нэхэлээд Хуэраа гадзарин оргамлийн бийо маасын эзлүй хувийг тодорхаасын байна. Анны бийо маасын хэмжиа маан зугаамаг дүрүнзүй ерін дүрүн ото төрбүм тоон нога зуон хувийг жүү цхийм болуул. Зугаамаг дүрүнзүй төрбүм тоон хуэраа гадзарин оргамлийн маас байна. Хэдүүн хувийг эзлүй хэр хорпоор чихуа гоад. Хуэраа гадзарин оргамлийн бийо маас байна. Ерін нэм армны зугаан хувийг бол Дараад чин бийо маас үйдийн эзлүй хувийг алуара. Амтний бийо маас үйл нэг хувийг эзлж байна. Далаан оргамлийн бийо маас үйл тэг зуны хоэр хувийг. Далаан амтний бийо маас тэг зуны дүчин тау хувийг. Эдзилдэг бахан ай. Үнэс дүүнэд үдсхэн бол хуэра гадзарин бийо маас маан нэд бийо маас яхай ерий сарвний зургуан хувийг эдзилж ай. Далаан бийо маас маан 
нийт одоо био массахан 147-ыг эзэлдэг байх нэ. За тэгэхээр хуурай газарт био масс юм одоо маш их хэмжээгээр бол ялгарсан байгаа нь харагдаж байна. За энэ био массын нийт хэмжээг одоо чулуун мандлын био масстай харьцуулахад а чулуун мандлын био массын тэг зуны нэг хувь орчимд бол энэ одоо ургамал амьтны био масс байна хамаардаг. За тэгэхээр бол чулуун мандалтай харьцуулахад бол маш баг хэмжээ байна гэж эндээс харж болох нэ. За бүгдээр асуулт таалгуур ажлыг. За нийт хэмжээгээр хуурай газрын био масс 7 био массаас 200 дахин их байна. За хуурай газарт ургамлын масс нь амьтны хаасаа илүү, а далаад амьтны масс нь ургамлын хаасаа илүү байна. За яагаад вэ? За та бүхэн учир шалтгааныг тайлбарлаарай. За багш нь учир шалтгааны тайлбарлая. За хуурай газарт ургамлын одоо амьдрах орчинд нөхцөлөл илүү байдаг. За нарны гэрэл, чиг, дулаан за болон хөрс зэрэг нь бол ургамал урах таатай одоо орчин учраас хуурай газарт бол ургамлын био масс амьтны хаасаа илүү байна. За харин далай зөвхөн одоо гэрэл нэвтрэх бүсэд ургамал бол урах боломжтой байдаг юм байна. Гэрэл нэвтрээс нэвтрэх бүсээс доош болвол ургамал маань урах боломжгүй байдаг юм байна. За амьд биеийг тэдгээрийн одоо оршин буй орчныг нь хамтаар экосистем гэж нэрлэж байгаа. За сая бүгдээрээ био масс амьтны ургамлын био масс энэ талаар ярилцсан. За тэгэхээр тэр амьтны ургамлыг за тэдгээрийн оршин буй одоо орчинтай нь хамт экосистем гэж нэрлэдэг байх нь. За мөн амьд организм за түүний амьдрах орчин болон одоо тэдгээрийн харилцсан нөлөөл за өөрчлөлт нь бол организмын экологи болж таарж байна. За тэгэхээр амьд амьд биед за түүний амьдрж байгаа орчин За тэдгээрийн одоо харилцсан нөлөөл өөрчлөлтийг бол организмын экологи гэж ойлгож болох нэ. За экологийн гадаад хүчин зүйлүүдээр аа 7 ангилсан байна. За экологийн гадаад хүчин зүйл агаар, чиг, хөрш, за гол хөршний нөхцөл, хүний үйл ажиллагаа, гэрэл, дулаан гэх мэтчлэн зүйлүүд бол экологид бол нөлөөлдөг байх нэ. За бүгдээр биогод синоз гэсэн ойлголтыг энэхүү өслөө эднээс олж авцгаая. За биогод синозыг ойлгохын тулд эхлээд био синоз гэсэн ойлголтыг олж авна. За нэг төрлийн орчинд одоо орших ургамал амьтан бичил бичний харилцсан холбооны нэгдлийг бол био синоз гэж нэрлэж байна. Нэг төрлийн орчинд. За жишээд бол усан орчинд байгаа одоо ургамал амьтдыг хамтд нь бол яах нь био синоз гэж одоо төдгөрийн харилцсан холбооны нэгдлийг био синоз гэж ойлгож болох юм байна. За био синозыг болохоор гурван хэсэгт бол хуваж үтсэн. За эхлээд зоо синоз буюу одоо амьтны, за микробио синоз буюу одоо бичил биетэн, за фито синоз буюу одоо ургамлын одоо орчинтойгоо одоо харилцсан холбооны нэгдлийг бол хэлж байна. За дараагийн ойлголт бол био топ гэсэн ойлголт байна. За байгалийн нэг төрлийн хүчин зүйлс бүхий нутаг дэвсгэрийн хэсгийг бол био топ гэж нэрлэж байгаа. За жишээлбэл одоо хим мандлын а хамаарагдаж байгаа дагаар мандал одоо агаарын үзэгдэл урсгалууд за усан мандал усан мандалд болохоор одоо гол нуур за далаа тэнгис за чулуун мандал одоо хөрс чулуулаг гэх мэтчлэн зүйлүүд байгалийн одоо нэг төрлийн хүчин зүйлс бүхий нутаг дэвсгэрийг бол био топ гэж нэрлэдэг байх нэ за тэгэхээр био синоз нь орчинтойгоо нэгдэн үүсгэх бүлгэмдэл нь био синоз болж байгаа байна аа өөрөө хэлбэл нэг төрлийн орчинд одоо байгаа ургамал амьтан За тэдгээрийн одоо байгаа хэсэг одоо бүхий нутаг дэвсгэр за эдгээрийг одоо үйлчилж байгаа нөлөөллийг бол хамтд нь бол биогод синоз гэж ойлгох нэ. За тэгэхээр биогод синоз нь бол газар зүйн бүхэвч одоо хамгийн тод энгийн жишээ байж байна. За бүгдээр асуулт таалгуур ажилцгаая. За тун дрийн ба халуун орны мөх ногоо ургамал өөр амьсгалын ямар өгцөл ургахыг тодорхойлоорой. За энэ асуулт таалгуурыг ажиллахын тулд бүгдээр доорх зургийг анхааралтай ажиглая. За доорх зургт агаарын температур за хур тунц гэсэн одоо хоёр үзүүлэлт байна. За босоо тэглэхт бол агаарын температур, хөвтэй тэглэхт хур тундас. За тэгэхээр энэ хоёр үзүүлэлт маань 
уур амьсгалыг одоо тодорхойлдог гол хоёр үзүүлт байгаа. За үүнээс одоо тундрын болон одоо халуун орны мөнх ногоо уур амьсгалын ямар нөхцөлд ургаж би болдог вэ гэдгийг ажиглацгаая. За том төрийн ургамал маань тег градусаас хас 15 градусын температуртай. За тэгээс 160 мм хурд унс ундаг уур амьсгалын нөхцөлд бол хамаарна тийм байна. Ургах тийм байна. За иймд одоо бүсийн ургамал нь бол температур болон одоо чиг баг нөхцөлд су баар хэтгийн уур амьсгалын бүсэд бол ургана. Өөрөө хэлбэл том төрийн ургамал маань чиг болон температур багтай су баар хэтгийн уур амьсгалын бүсэд бол ургадаг байх нэ. За дараа нь халуун орны мөнх ногоо ойн ургамал байна. За халуун орны мөнх ногоо ойн ургамал маань нэмэх 15 градусаас нэмэх 30 градусын температуртай. За 260-аас 500 мм хурд унс ундаг. За уур амьсгалын нөхцөлд бол ургадаг байх нэ. За энэ бүс ургаж байгаа ургамал маань агаарын температур болон агаарын чиг их байгаа нөхцөл буюу одоо тропикийн уур амьсгалын бүсэд ургадаг байх нэ. За халуун орны мөнх ногоо ойн маань одоо үргэлжид одоо мөнх ногоон чигээрэ байждаг юм ой байгаа. За дараагийн ойлголт бол газар зүйн бүрхэвч гэсэн ойлголт байна. За газар зүйн бүрхэвч нь бол эдгээр одоо бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хооронд бол харилцан үйлчлэлд оршдог. За өвөнд эхлээд чулуу мандал, за хий мандал, усан мандал, био мандал За эдгээр одоо дөрвөн мандлуудын маань харилцан үйлчлэлийн үрдүнд газар зүйн бүрхэвч гэсэн зүйл маань өөрсдөг байх нэ. За тодорхой нутаг дэвсгэр дээр биеэ дан үүсэн газар зүйн бүрхэвчийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн одоо өрмөц хослыг бол физ газар зүйн цогцлбор гэж нэрлэж байгаа. За жишээ нь газар зүйн одоо цогцлбор бүрхэвч нь 7 ба их газрын гэсэн одоо хоёр цогцлбороос бүрддэг. За их газрын цогцлбор нь одоо уулархыг орны талын цогцлбор гэх мэтлэн гээд ангилдаг байна. За газар зүйн бүрхэвч нь мандлуудын одоо харилцан үйлчлэлд орших бөгөөд өөрийн өрмөц шинжтэй байгалийн хувьд одоо захирагдаг нэг нь нэгдэн систем юм аа. За өмнөх слайдын дээр дурдсанчлан агаар мандал, усан мандал, чулуу мандал, за био мандал гэсэн энэ мандлуудын харилцан үйлчлэлдээр тодорхой байгалийн хувьд бол захирагдаг нэгдэл системийг бол газар зүйн бүрхэвч гэж ойлгож болох юм байна. За тэгэхээр газар зүйн бүрхэвчийн дөрвөн шинж чанар байна. За өөнд одоо тасалдгүй нэгдмэл шинж чанар, за өөрийгөө зохицуулах шинж чанар, за бүс ба бүслүүлэг шинж, за мөчлөг ба хэмнэлт гэсэн шинж байна. За тэгэхээр бүгд өөрөө тасалдгүй нэгдмэл шинжийг судалцгаая. За тасалдгүй нэгдмэл шинж гэдэг дээр жишээлбэл за энэ галтуулын дэлбэрэлтээс гарч байгаа үнс нурм утаа маань за нарны гэрлийг тодорхой хэмжээнд бол хаасны үр дүнд за тодорхой хэмжээний хагаад за түүний дараа болохоор уур амьсгалын одоо хөтрөл одоо явагдсны үр дүнд мөсдлөг би болсон байна гэж үзэж байна. Тэгэхээр тасалдгүй нэгдмэл шинж гэхээр нэг зүйл маань нөгөөдөө зам байдлаар ингэж нөлөөлж байгаа юм байна. Өөрөө л галтуулын дэлбэлтээс гарч байгаа энэ үйл явц маань тодорхой хэмжээний одоо үнс норм ялгаруулж за тэгээд тэр үнс норм маань одоо нарны цацрыг тодорхой хэмжээнд хаасны үр дүнд одоо уур амьсгал хөтрөх за түүний улмаас одоо мөсдлөг бий болох гэх мэтлэнгээр ингээд тасалдгүй нэгдмэл байдлаар бие биед дээр нөлөөлж нөө гэсэн үг. За дараа нь өөрөө зохицуулах шинж байна. За бид нар өдөр тутам одоо байгалийн үзэгдэл болох дэлхийдээ газар дээр байгаа шингэн хэлбэрт байгаа ус маань нарны гэрлийн одоо нарны цацрагийн нөлөөгөр уурсалтанд явагддаг. За уурсалт маань мэдээж одоо усны уурын өтгөрлийг бий болгож үйлийг бий болгож байгаа. За тухайн үйл маань одоо нарны гэрлийг тодорхой хэмжээнд одоо шингээж за тэнд одоо хорт одоо бодисуудыг шүүж идэг ийм зохицлогоотой байх нэ. За тэгэхээр өөрийгөө зохицуулах шинж маань байгальд л юм аа өөрийгөө бол үзэгдэл болно юм одоо хэмжээс үүдээрээ зохицуулдаг байна гэсэн үг. За дараа нь мөчлөг баг хэмнэлт шинж байна. За жишээлбэл одоо өдөр шөнө ээлжлэх, 
за үйлэр солигдох нарны итгэвчл 11 жилийн мөчлөгтэй за уур амьсгалын өөрчлөлт бол 35 1800 жилийн мөчлөгтэй за тектоник хөдөлгөөний эрдэмжилт маань 50 аас 150 сая жилийн мөчлөгтэй байх нэ. Тэгэхээр өдөр шөнө ээлжлэх үйлэр солигдох маань болохоор хэмнэлт болж ийн. За нарны итгэвчл за уур амьсгалын өөрчлөлт за тектоник хөдөлгөөний эрдэмжилт маань болохоор мөчлөг байдлаар тодорхой тэдэс тэдэн жилийн хооронд мөчлөг байдлаар явагддаг. А өдөр шөнө ээлжлэх үйлэр солигдох маань тодорхой датамжтайгаар хэмнэлт байдлаар явагддаг байх нэ. За мөн дараагийн шинж болох бүс ба бүсдүүлэг шинж байна. За дэлхийн бөмбөр дэлхийн маань ерөнхийдөө бөмбөрцөг хэлбэртэй учраас нарны цацрагийн хуваарилт бол тэгш бусаар хуваардагдаж байгаа. За өөн нь бол одоо дэлхийн бөмбөрчих төр газар зүүн одоо бүсдүүр үүсэх үндсэн шалтгаан болж өгдөг. За жишээ нь одоо хөрс ургамал амтан уур амьсгалч одоо бүсээр зохицсон бол тархсан байдаг аа. За бүгдээр дараах тасгал тал хурыг ажиллая. Газар зүүн бүрх хөвчин хэл хязгаарыг тэмдэглэнэ үү? За энэ зургнаас ажиглах юм бол бол газар зүүн бүрх хөвчинд орж байгаа. За био мандал, агаар мандал, за чулуун мандлын мандлуудын маань одоо бүрэлдэхүүн хэсгүүд хаагдаж байна. За чулуун мандал буюу литос байр, усан мандал буюу гидрос байр, за тропосфер буюу агаар мандлын одоо хамгийн тод үе. За тэгээ озоны давхраг за стратосфер буюу давхраат мандал байна. За энэ зургнаас бүгдээр ажиглаад газар зүүн бүрх хөвчин хэл хязгаарыг тэмдэглээ. За газар зүүн бүрх хөвчин дэд хэл маань стратосфер буюу давхраат мандлын дэд хэсэг за газрын гадаргаас дээшээ 100 км орчимд байх нь байна. За мөн доо төсөх нь бол чулуун мандлын одоо дэд хэсэгт газрын гадаргаас доошоо 25 км орчимд байна. За тэгэхээр газар зүүн бүрх хөвчин маань хэл хязгаар бол газрын гадаргаас дээшээ 100 км за гадаргаас доошоо 25 км буюу одоо 125 км одоо хүрээнд газар зүүн бүрх хөвчин хэл хязгаар маань тодорхой төгдөг байна. За өнөөдөр хичээлээр бид нэр биосфер за мөн биомас за экосистем за биогеоциноз биоциноз биотоп за мөн газар зүүн бүрх хөвч гэсэн одоо агуулгуудыг үзцүүдлээ. За тэгэхээр бүгд өөрөө гэрийн даалгавартаа 10 дугаар ангийн сургалчгийн 132-134 хуудасны одоо тасгал даалгавыг хийгээрэй. За хичээлд итгэхдээ оролцсон хөдөлгөөтэй баярлалаа. За та бүхэн хоёр цаг тутамд цонхон онгойлгож агаар оруулж байгаарэй.